Emily we trust. L'arme fatale a encore frappé. On ne triche pas avec l'art. Emily we trust. Vous êtes en train de suivre toute la combe de sport, la quintessence du sport congolais. Cabangão contra Psugão. Viva o Tampamar, os torcida verde. Não tem a pena de vai ganhar na terça-feira. Le Darien Uni est imbattable. Devise Nabisso. Prenons à présent ce coup de cœur du magazine Sprinters. Il s'agit d'un joueur de football qui évolue dans le championnat anglais, la première division bien sûr, et il est congolais, il s'appelle Youssouf Moulumbu, et son club c'est le West Bromwich. Il a été épatant lors de cette rencontre RDC Guinée équatoriale, la phase allée du dernier tour des éliminatoires de la Cannes Afrique du Sud 2013, le Magazine Sprinters l'a pointé comme le joueur de ce match. Je pense qu'il y a 0-0, mais il va essayer de garder le plus longtemps possible ce système-là. 
C'est son nom complet, vous l'avez suivi dans cet élément extraordinairement concocté pour vous par Pascal Calamay qui a pris tout son temps pour vous concocter cet élément. Eh bien, on va poursuivre sur cette lancée en vous le proposant un peu plus dans ce portrait signé par Pikatasi Rigomulopo. Il est l'un des joueurs les plus adulés de sa génération, dite génération des Marbella. Youssouf Moulumbu Ngangou, 25 ans, respire les respects et la considération du football congolais. Déjà à l'âge de 13 ans, il intègre le stade de formation du club parisien et devient champion de France de moins de 18 ans. Le 22 octobre 2006, avec le coach Guy Lacombe, Moulumbu Youssouf fait ses grands débuts en Ligue 1 française. J'ai commencé euh, tout simplement au Paris Saint-Germain. À l'âge de 13 ans, j'ai fait toutes mes classes. Donc euh, j'ai fait moins de 15 ans, moins de 16, moins de 18 jusqu'à l'âge de 18 ans. Le 13 novembre 2006, Mouloumbou Youssouf signe son premier contrat pro avec le club francilien. A l'issue de cette saison, il tape à l'œil du sélectionneur des jeunes bleus français et remporte le tournoi de Toulon. La saison 2007-2008 voit Mouloumbou prêter sans option d'achat à Amiens Sporting Club et à Lille 23 matchs en Ligue 2. Le 5 février 2008, il signe son arrivée chez le Bleu Congolais lors de la rencontre RDC face à l'équipe de France à Prime. Le face au match contre la France à Prime, donc à Marbella, la génération Marbella qu'on appelle, c'était avec des, des, des joueurs qui sont encore là comme Parfait Mandanda, comme Cédric Mungungu. Et donc euh, on avait fait un bon match. C'était un peu dur de, de quitter parce que j'étais... Euh, je jouais d'abord pour l'équipe de France, mais j'avais fait le choix, le choix du cœur. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de ce choix parce qu'on voit que le résultat porte ses fruits aujourd'hui. On est en route pour la, la canne. Le 31 janvier 2009, Youssouf Moulumbu Ngangou, 1m77, traverse les tunnels de la Manche pour être prêté cette fois-ci avec option d'achat à West Bromwich Albion en première ligue anglaise. Ma première année s'est très très bien passée. J'avais mis 8 buts. Euh, J'avais donné des, des passes décisives. La deuxième année, c'était un peu plus dur parce qu'il y avait aussi la pression. J'ai été élu meilleur joueur du club. Donc pour euh, confirmer, c'était plus dur. Là, c'est ma troisième année en tant que joueur de West Brom. Ça se passe très très bien. J'ai vraiment bien commencé euh, le championnat. Trois matchs, deux victoires et un match nul. Donc euh, pour l'instant, on est troisième du championnat. J'espère que ça va continuer comme ça. 
Après un passage en 2-2 anglaise, Moulumbu Youssouf signe définitivement avec le club anglais des WBA et en reste les titulaires incontestés et incontestables dans l'entrée-jeu. Avec la nationale, Moulumbu est rappelé par les sélectionneurs de l'époque Patrice Neveu lors du match des qualifications pour la CAN 2010 contre les Chopis. Mais la suite sera un peu compliquée pour les dossards 21 des WBA. En août 2010, il sèche les entraînements de l'OPAR. Le 9 février 2011, il fait son grand retour lors d'un match contre les Gabon. Le 23 septembre 2011, il déclare qu'il stoppait définitivement sa carrière internationale à 24 ans. Claude Leroy a rappelé pour la seconde fois et après moult discussions, et bien sûr en mémoire de son défunt ami Alex Munda, Youssouf accorde une interview au site Foot Africa 365 le 23 juillet 2012, décide enfin de porter de nouveau la tunique nationale. Je ne vais pas mentir hein, aux spectateurs, aux fans congolais, j'ai eu la vraie, vraiment, la vraie raison, c'était, il y en avait deux. La première raison c'était aussi le décès d'un ami proche. Alex Munda qui travaillait à la fée, à la fée Kofa. Donc je me suis dit non pour le pour euh, on va dire pour lui pour, euh, pour lui faire honneur je vais essayer de qualifier cette équipe parce que je sais que ça lui tenait à cœur. Et la deuxième raison c'est vraiment Claude Leroy. Il est venu à Londres, il m'a parlé, il m'a appelé, même quand je refusais, il a vraiment donné de, de son temps pour, pour, voir, pour me faire revenir dans cette équipe. Donc c'est vraiment les deux. Les, les deux raisons pour lesquelles je suis de retour pour, euh, pour, le, pour jouer pour les Léopards et je pense que ça sera, ça sera pour de bon maintenant. Son grand test de retour a été le match du dernier tour qualificatif de la Cannes République Sud-Africaine 2013 au stade des martyrs de la Pentecôte face aux Nzalang National de la Guinée équatoriale. Le match s'est très très bien déroulé. C'est vrai qu'en première période, on a bien commencé les 15 premières minutes. Après... Comme on dit en Lingala, on s'est un peu fatigué pendant 20 minutes. Le public demandait du spectacle, le public demandait des buts en première période. Donc quand on est revenu à la mi-temps, on a fait les changements, on a fait rentrer un room. Et c'est vrai que là, on a pris le jeu à notre compte et vraiment, on a montré vraiment que qui était vraiment le Congo et les Léopards. Pour la suite à 25 ans, Mouloumou rêve de participer à la prochaine phase finale de la Cannes au pays de Tatamadiba. Tout ce qu'on peut souhaiter à notre jeune star. Bon vent. Riz Mavinga, notre correspondant permanent en Tunisie. Tupac, le Moudjahidine du sport congolais.